いらっしゃい。安民文学館へようこそ。このチャンネルでは、青空文庫に入っている近代文学の作品の中から、短い小説や随筆を朗読し、打足のおしゃべりも少し加えて、皆様の安民をお手伝いしたいと存じます。今夜はこんな作品をご用意しました。どうぞごゆっくりお楽しみください。花、芥川龍之介。全地内部の花といえば、池の王で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は、元も先も同じように太い。いわば、細長い蝶詰めのようなものが、ぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。五十歳を超えた内具は、シャミの昔から内道上具部の職に登った今日まで、内心では四十この鼻を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活業すべき僧侶の身で、鼻の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ、自分で鼻を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内部は日常の談話の中に鼻という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内部が鼻を持て余した理由は二つある。一つは実際的に鼻の長いのが不便だったからである。第一。飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば鼻の先が金丸の中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で鼻を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内部にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草目をした表紙に手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内部にとって決して鼻を苦に病んだ主な理由ではない。内部は実にこの鼻によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池野の町の者は、こういう鼻をしている全地内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの鼻では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの鼻だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内部は自分がそうであるために、幾分でもこの鼻に煩わされることが少なくなったと思っていない。内部の自尊心は、最大というような結果的な自立に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内部は、積極的にも消極的にも、この自尊心の既存を回復しようと試みた。第一に内部の考えたのは、この長い鼻を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし、自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内部は、こういう時には、鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不祥不祥に、また元の教づくえへ、観音行を読みに帰るのである。
、それからまた内部は絶えず人の鼻を気にしていた。池野王の寺は、葬具公設などのしばしば行われる寺である。寺の内には僧帽が暇なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがって、ここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内宮はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内宮の目には、紺の水管も白の片びらも入らない。まして、麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけに、あれどもなきがごとくである。内部は人を見ずに、ただ鼻を見た。しかし、鍵鼻はあっても、内部のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内部の心は次第にまた不快になった。内部が人と話しながら思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての処理である。最後に内部は内転下転のうちに自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども、木蓮やシャリホツの鼻が長かったとは、どの教文にも書いてない。もちろん、龍二や目明も人並みの鼻を備えた菩薩である。内宮は、新丹の話のついでに、食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内部がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内部はこの方面でも、ほとんどできるだけのことをした。カラス売りを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのいばりを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところが、ある年の秋、内部の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から、長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内部はいつものように、鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で、食事の旅ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を解き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内部のこの策略がわからないはずはない。しかし、それに対する反感よりは、内部のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内部の良き通り、口を極めてこの法を試みることを進め出した。そうして内部自身もまたその良き通り、結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのは、ただ、ゆで鼻を茹でて、その鼻を人に踏ませるという、極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は、指も入れられないような熱い湯をすぐに膝げに入れて湯屋から汲んできた。しかし、直にこの膝げへ鼻を入れるとなると、湯気に吹かれて顔を火けどする恐れがある。そこで、おしきに穴を開けて、それをひさげの蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。
、しばらくすると弟子の僧が言った。もう、ゆだった自分でござろう。内部は苦笑した。これだけ聞いたのでは、誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて、飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は、内部がおしきの穴から花を抜くと、その、まだ湯気の立っている鼻を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の層の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の層は時々気の毒そうな顔をして、内具のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。意図はござらぬかな。意志はせめて不明と申したで。じゃが、伊藤はござらんかな。内部は首を振って、痛くないという意味を示そうとした。ところが、鼻を踏まれているので、思うように首が動かない。そこで、上目を使って、弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら、腹を立てたような声で、伊藤は泣いて、と答えた。実際鼻は、むずがゆいところを踏まれるので、痛いよりも、かえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて、泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば、毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると、足を止めて、独り言のようにこう言った。これを、毛抜きで抜けと申すことでござった。内部は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内部は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして不祥不祥に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる。と言った。内部はやはり、八の字を寄せたまま、不服らしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた鼻を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは、当たり前の鍵鼻と大した変わりはない。内部は、その短くなった鼻を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を、決まりが悪そうに、おずおず覗いてみた。鼻は、あの顎の下まで下がっていた鼻は、ほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに、上唇の上で幾児なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのは、おそらく踏まれた時の後であろう。こうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は、鏡の外にある内部の顔を見て満足そうに目を縛たたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内部は、図教するときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、あくる日早く目が覚めると、内部はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内部はそこで幾年にもなく、法華経書者の功を積んだ時のような伸び伸びした気分になった。ところが、二三日経つうちに内部は意外な事実を発見した。それは檻から用事があって池の王の寺を訪れた侍が
、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内部の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内部の花をかゆの中へ落としたことのある中道寺などは、行動の外で内部と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは、慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内具ははじめ、これを自分の顔代わりがしたせいだと解釈した。しかし、どうもこの解釈だけでは、十分に説明がつかないようである。もちろん、中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども、同じ笑うにしても、鼻の長かった昔とは、笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より、見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。が、そこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具はずしかけた経文をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具は、そういう時になると、必ずぼんやり、傍らにかけた不言の画像を眺めながら、鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は無下に癒しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく、ふさぎ込んでしまうのである。内部には遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内部が理由を知らないながらも、なんとなく不快に思ったのは、池野の相続の態度に、この傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内部は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内部は宝剣道の罪を受けられるぞ、と陰口を聞くほどになった。ことに内部を怒らせたのは例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内部が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せた向く犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻は打たれまい。そうれ、鼻は打たれまい。と生やしながら追い回しているのである。内部は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を打った。木の切れは、以前の花もたげの木だったのである。内部は生じいに、花の短くなったのが、かえって恨めしくなった。すると、ある夜のことである。日が暮れてから、急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音が、うるさいほど枕に通ってきた。その上、寒さもめっきり加わったので、老年の内部は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくぶずがゆいのに気がついた。手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に短こうしたで病が起こったのかもしれぬ。
、内具は仏前に工芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内の胃腸や土地が一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日に、クリンがまばゆく光っている。全地内具は、瞳を上げた縁に立って、深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が、再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは、夕べの短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで、五六寸余りもぶら下がっている、昔の長い鼻である。内具は、鼻が一夜のうちに、また元の通り長くなったのを知った。そしてそれと同時に、鼻が短くなった時と同じような、晴れ晴れした心持ちが、どこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなれば、もう誰も笑うものはないに違いない。内具は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。大正五年一月。こんばんは。館長のまんじり亭元本です。今回は、ビクショーいろいろの初回として、芥川龍之介の花を取り上げました。芥川龍之介のデビュー作、花は、現行の段階から夏目漱石に絶賛されたことで有名です。落ち着きがあってふざけていなくって、自然そのままのおかしみがおっとり出ている。という漱石の褒め言葉は、芥川のユーモアの特徴をよく捉えています。ことさらふざけることなく、読者が思わず浮かべてしまう少し苦い笑いです。これは漱石の我が輩は猫であるや、坊ちゃんの笑いとは明らかに異なります。大正時代に生まれた言葉に、ビクショーという言葉があります。漱石文科で芥川と親しかった久米正夫の造語で、微笑と苦笑を同時にすることです。決して大笑いにはならず、口角が片方だけ上がるような笑いですね。花の主人公、全知内具の、真剣であればあるほど滑稽にもなり、また孤独な悲哀も帯びてくるところ、そこに世間の遠慮のない批評を交えて、安易な同情には陥らないところが抑制の効いた面白さになっています。花の題材は、根尺物語、巻二十八の、全鎮内具の花の物語と、宇治周囲物語、巻二の、花長き僧のことにあります。舞台となった池能は、現在京都府宇治市の池尾という場所だと思われますが、ここに大きな寺院があった記録はなく、痕跡も見当たらないそうです。根尺に書かれた通りであれば、僧具という僧侶へのもてなし、公説という公開講演会、常設の湯屋で誰でも入れる風呂などは、中世の繁盛した寺院でよく見られた光景です。また、板切れで鼻を持ち上げて食事をするところや、鼻を短くする両方などのディテールも、芥川は忠実になぞっています。しかし、根尺と宇治周囲では、鼻を痒の中に落とされた内部が、そんなことでは、身分の高い人の鼻を持ち上げる仕事が務まらないぞと、中道寺を叱りつけ、人々が、そんな鼻が他にあるものかと、陰で大笑いしたというオチになっています。芥川はこうした荒っぽい笑いをむしろ内部に共感するような近代的な美苦笑に書き換えていきました。内部が考え事をしながら眺めた映像の普賢菩薩は
、鼻の長い白い象に乗っていたはずですが、気づいた人は察してあげてくださいという書き方です。作品集、タバコと悪魔の序文では、自分の作品について、古いものから材料を取ることが多いが、材料と自分の気持ちがぴったり一つにならなければ小説は書けないと述べています。芥川の有名な写真で顎に手を当てているものがありますが、全地内部も鏡の前でそんなポーズをとっていましたっけ私はこの作品のそういうところが気に入っていますが、皆さんはいかがでしたでしょうかご感想などコメントでお寄せいただければ幸いです。拙い朗読で恐縮ですが、ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた。